আসসালামু আলাইকুম সেতুস ব্লগে সবাই কেমন চন আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি প্রতিদিনের মতো চলে আসলাম আমার নতুন আরেকটি ব্লগ নিয়ে তো চলুন দেখে নিই আজকে আমার ব্লগে কি কি থাকছে এই যে এখানে আমি যা যা রান্না করব সব কিছু একটু গুছিয়ে নিয়েছি সুন্দরভাবে একটু মাছ ভুনা করব একটু করলা ভাজি করব একটু চিংড়ি মাছ ভুনা করব আর করব একটু পাতলা ডাল তো এখানে আমি মাছের মশলাগুলো সব কিছু একবারে রেডি করে রেখেছি তো এখানে আমি করলা ভাজি করব সেজন্য এখানে দুই টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে দিয়েছি আর এই করলা ভাজিটা কিন্তু অনেকেই যারা করলা তিতা লাগবে সেই ভয়তে করলাটা খেতে চাও না তারা কিন্তু এইভাবে ভাজি করে খেলে করলাটা একটু তিতা লাগবে না বরঞ্চ তুমি কিন্তু করলা লাভার হয়ে যাবে আর হ্যাঁ এইভাবে রান্না করে খেলে করলা তিতাও লাগবে না আর করলার কালারটাও ঠিক থাকবে তো করলার রং এবং স্বাদ ঠিক রেখে আমি কিভাবে এটা আজকে ফ্রাই করে নিচ্ছি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি তো আমি আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি তিন চারটা পরিমাণ ছোট দেশি পেঁয়াজ দিয়েছি দুই কোয়া রসুন বড় রসুনের দুই কোয়া রসুন দিয়েছি একটু কুচো চিংড়ি এখন এগুলোকে আমি একটু ব্রাউন করে ভেজে তারপরে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ আর দিয়ে দেব আধা চা চামচ হলুদের গুঁড়ো আমি কিন্তু এখানে একটা বড় সাইজের করলা নিয়েছি আর নিয়েছি একটা বড় সাইজের আলু সুন্দরভাবে কুচি করে করলার আটিটা অনেকেই পছন্দ করে না ওটা মুখে পড়লে তাই আমি আটিটাও সুন্দরভাবে ফেলে একদম পাতলা পাতলা করে এটাকে কুটে নিয়েছি আলুটাও একটু কুচি কুচি করে চেষ্টা করবে কেটে নেয় আর এই যে এইভাবে করে এইভাবে করে কেটে নিলে যেহেতু আমি এখানে কোনো পানি অ্যাড করব না এটা তেলেই সেদ্ধ করব তো সেহেতু এইভাবে কেটে নিলে এটা ভালো সেদ্ধ হবে তো আর চুলার ফ্লেমটা কিন্তু তুমি একেবারে লো দিবে না আর একেবারে হাইও না মিডিয়ামের থেকে একটু বেশি দিয়ে এটাকে রান্না করলেই হবে এভাবে যদি রান্না করে খাও তাহলে কিন্তু করলাটা খেতে অনেক টেস্ট গরম গরম ভাতের সাথে তো আমি এখন এটাকে একটু নেড়ে চেড়ে হালকাভাবে পাঁচ মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে দেব এই যে এখন পাঁচ মিনিট পরে আমি একটু ঢাকাটা তুলে দেখছি এটার কি অবস্থা এটা একটু নেড়ে চেড়ে দেব আর চুলার জালটা কিন্তু মিডিয়ামের থেকে একটু বেশি থাকবে একেবারে লো ফ্লেমে দিয়ে এটাকে ঢাকা দিয়ে দেওয়া যাবে না তাহলে কিন্তু করলার কালারটা নষ্ট হয়ে যাবে আর দেখতে সুন্দর না হলে কিন্তু খেতেও ভালো লাগে না এটা কিন্তু আমি সব সময় বলে থাকি আর হ্যাঁ বরাবরের মতো এখানে আর একটা রিকোয়েস্ট করে নেব সেটা হচ্ছে আমার ব্লগগুলো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু আমাকে একটা সাবস্ক্রাইব করতেই পারো আর সাবস্ক্রাইব করতে হলে যেটা করতে হবে পাশে থাকা বেল বাটনটিতে অবশ্যই প্রেস করে রাখতে হবে এতে করে যখনই আমি নতুন কোনো ব্লগ ভিডিও দিব সাথে সাথে নোটিফিকেশন চলে যাবে তোমার কাছে আর আমার ভিডিওটি দেখে নিতে পারবে তো এই পাশ থেকে আমি যে মাছটা রান্না করব সেজন্য আমি মশলা নিয়ে নিয়েছি এখানে নিয়েছি দুই টেবিল চামচ পেঁয়াজ রসুন বাটা নিয়েছি এক টেবিল চামচ মরিচের গুঁড়ো আধা টেবিল চামচ হলুদের গুঁড়ো আধা টেবিল আধা চা চামচ জিরার গুঁড়ো আধা চা চামচ ধনিয়ার গুঁড়ো আর নিয়েছি লবণ স্বাদ মতো এগুলো দিয়ে মাছটাকে আমি দশ মিনিট মাখিয়ে রাখবো এই মাছটা কিন্তু আলু দিয়েও আমি রান্না করে দেখিয়েছি এটা কিন্তু সাগরের একটা রূপসা মাছ এটা আমাদের এখানে রূপসা মাছ বলে আমরা পরিচিত জানি তো এক এক জায়গায় এক এক নামে এটা পরিচিত এই মাছটা কিন্তু খেতে অনেক মজা বাচ্চাদেরও অনেক পছন্দ কারণ এই মাছটায় কোনো কাটা নেই মাত্র মাঝখানে একটা কাটা থাকে সেজন্য বাচ্চারাও কিন্তু এই মাছটাকে অনেক পছন্দ করে এটা অনেকভাবেই রান্না করা যায় আমি এক এক সময় এক এক একভাবে রান্না করি একদিন কিন্তু আমি আমার একটা ব্লগে আলু দিয়ে রান্না করে দেখিয়েছিলাম আজকে আমি এইভাবে মশলাটা মাখিয়ে ঝাঁকিয়ে তারপরে একবারে রান্না করে নেব আর তোমরা কিন্তু এটা এভাবে রান্না করে খেয়ে দেখতে পারো মন্দ হয় না মাসাল্লাহ ভালোই হয় তো এটা আমি দশ মিনিটের জন্য একটু মাখিয়ে রেখে দেব আর ওপাশ থেকে আমি আমার করলাটা দেখে নেব কি অবস্থা তো এই যে দুই মিনিট পাঁচ মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখার পরে আমি যে তুলে নেড়ে দিয়েছিলাম আবার আমি দুই মিনিট কিন্তু ঢাকা দিয়ে রেখেছি এখন আমি এটাকে সুন্দরভাবে একটু নেড়ে চেড়ে দেখে নেব এটার কি অবস্থা চুলার আঁচটা কিন্তু কোনোভাবেই নিভু আছে ঢাকা দিয়ে রাখা যাবে না তাহলে কিন্তু রংটা নষ্ট হয়ে যাবে এটা আমি বারবারই বলছি আর আমি যেভাবে এটার স্বাদ ঠিক রেখে রান্না করি আমিও চেষ্টা করি আমার ভিওয়ার্সদের সাথে সেগুলো শেয়ার করতে যাতে করে তারা পারফেক্ট টেস্টটা পায় তো আমার করলা কিন্তু অলমোস্ট ডান এখন আমি এটাকে সার্ভ করে ফেলব অতটা কিন্তু জাল দেওয়ার কোনোই দরকার নেই যেহেতু আমি আগেই বলেছি এটা কিন্তু পাতলা পাতলা করে কুচি করেছি সেহেতু কিন্তু অতটা জাল দেওয়ার দরকার নেই আর একটু তেলের পরিমাণটা বেশি দিবে যেহেতু এটা এটাতে কোনো পানি অ্যাড করব না 
তো আমার করলাটা হয়ে গিয়েছে এখন আমি এটাকে সার্ভ করে নিচ্ছি প্লিজ আমার রান্নাগুলো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে আমাকে কিন্তু একটা সাবস্ক্রাইব করবে লাইক শেয়ার কমেন্টস করবে এতে করে আমি অনেক উৎসাহ পাই তোমাদের লাইক কমেন্টস শেয়ার আমাকে অনেক উৎসাহ দেয় এতে করে আমি নতুন নতুন রান্না ব্লগ ভিডিও ডেইলি তৈরি করতে অনেক উৎসাহ পাই সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই আমার পাশে থাকবে তো আমি এখন করলাটাকে টেবিলে সার্ভ করে দেব ও পাশ থেকে ডাল রান্না করব ডালটা একদম নিভ হচ্ছে সেদ্ধ করে দিচ্ছি আর এ পাশ থেকে মাছটা এখন রান্না করব সেজন্য করইটা বসিয়ে দিয়েছি এটা গরম হলে এখানে দু টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে দিব তারপরে মাছটাকে আমি ফ্রাই করে নেব চুলা রাসটাকে মিডিয়ামে রেখে মাছগুলো আমি ভেজে নেব এখন কিন্তু মশলা দেব না মশলা থেকে জাস্ট তুলে মাছটাকে একটু ব্রাউন করে এপিটুপিট ভেজে তারপরে মশলা অ্যাড করব। এই যে আমি পানি দিয়ে রেখেছি মশলাটায় এটা ভাজা হলে এই পানিটা অ্যাড করে দিব মাছটা যেহেতু সফট অত বেশি পানি দিয়ে জাল দেওয়ার কোনোই প্রয়োজন নেই এটা দশ মিনিটের মতো জাল করে নামিয়ে ফেললেই মাছটা কিন্তু হয়ে যাবে এই যে আমি ব্রাউন করে এক পিঠ ভেজে নিয়েছি এখন আমি ওপাশটাও সুন্দরভাবে ব্রাউন করে ভেজে নিব ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি দশ মিনিটের জন্য তো দশ মিনিট পরে আমি ঢাকাটা তুলে দিয়েছি আমার পানিটাও মোটামুটি টেনে গিয়েছে এখন আমি এটাকে একটু নেড়ে চেড়ে আর একটু দুই তিন মিনিট জাল করে নামিয়ে ফেলব একটু ধনিয়া পাতা অ্যাড করে দিচ্ছি এখন আমি এটাকে সার্ভ করে টেবিলে দিয়ে দিব সেজন্য এটাকে উঠিয়ে নিচ্ছি মাছটা কিন্তু অনেক টেস্টি হয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ তোমরা কিন্তু দেখি বুঝে নিতে পারছো আশা করছি মাছটা কিন্তু দেখতেও যেমন সুন্দর হয়েছে খেতেও কিন্তু সুন্দর হয়েছিল নিজের রান্না বলে বলছি না মাশাল্লাহ আমি যাই রান্না করি আমার পরিবারের মানুষজন কিন্তু খুব পছন্দ করে তো ওরা সবসময় খেয়ে আলহামদুলিল্লাহই বলে তো নিজের বলে বলছি না ওরা ভালো বলে সবসময় আমি যেটুক রান্না করি অনেক ধৈর্য নিয়ে সুন্দরভাবে রান্না করার চেষ্টা করি তোমরাও চেষ্টা করবে কষ্ট করে যেটা করবে সেটা যেন খেয়ে সবাই আলহামদুলিল্লাহ বলে সবাই যেন ভালো বলে তো এই যে আমি আমার টেবিলটা আজকের মতো গুছিয়ে নিয়েছি এরপরে সাওয়ার নিব নামাজ আদায় করব তারপরে আমরা লাঞ্চ করে নিব এই যে মাছের ভোনাটা এখানে সার্ভ করে দিয়েছি করেছিলাম একটু করলা ভাজি এই যে করলা ভাজিটা আমার দেখো করলা ভাজিটা দেখতে কতটা ইয়ামি হয়েছে একটু চিংড়ি মাছের ভোনা করেছি আর কালকে লোটে মাছ ছিল সেটাকেও টেবিলে সার্ভ করে দিয়েছি একটু লেবু কেটে নিয়েছি আর একটু ঘন ডাল রান্না করেছিলাম ডালটাও আলহামদুলিল্লাহ খেতে অনেকটা টেস্টি হয়েছিল এটা একটু ঘন ডাল করেছি এটা আরাফের পাপা খুব পছন্দ করে তো এই ছিল আজকে আমার টুকিটাকি রান্না বান্না তো আমার আমার রান্নাগুলো যদি তোমাদের ভালো লাগে আমার ব্লগগুলো যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে কিন্তু অবশ্যই আমাকে একটা সাবস্ক্রাইব করবে লাইক কমেন্টস শেয়ার করে পাশে থাকবে আগামীকাল আবার হাজির হয়ে যাব নতুন কোনো ব্লগ নিয়ে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফিজ